সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আমাদের সাথে যারা অতিথি হিসেবে আজকে আছেন চলুন সবার আগে তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিই রয়েছেন অ্যাটর্নি ইশরাত স্বামী এবং আছেন আমাদের সাথে হাসানুজ্জামান হাসান বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এবং নানাভাবে পরিচিত আপনাদের কাছে ব্যবসায়ী আমরা তাদের সাথে কথা বলবো এবং সেই কথার প্রেক্ষিতে আমরা চাইব আপনারাও তাদেরকে প্রশ্ন করেন এবং যে বিষয়টি আমরা খেয়াল করি আমাদের অ্যাটর্নি থাকলে সম্মানিত অ্যাটর্নির কাছে আপনাদের সকল প্রশ্ন যায় আপনারা একটু যে বিষয় ভিত্তিক যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আপনারা চেষ্টা করবেন দুজন অতিথির কাছে এই প্রশ্ন করবার জন্য সেই অনুরোধ রইল আমরা একটা রিপোর্ট দেখব সেই যে একজন সেনা চারজন সৈনিক মারা গেছে নাইজারের নিহত হয়েছেন তারা এবং তার প্রেক্ষিতে একটি অযাচিত বিষয় আজকে ঘটে গেছে সেটি নিয়ে একটি রিপোর্ট আছে আমাদের সেটি দেখে একটু সেই বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই আর শ্রদ্ধা রইল সেই সব সৈনিকদের প্রতি এই অনুষ্ঠান থেকে এই ছবিটি হৃদয় ভেঙে দিয়েছে অনেকের আফ্রিকার দেশ নাইজারে জঙ্গি গোষ্ঠীর অতর্কিত হামলায় নিহত চার সৈনিকের একজন লা ডেভিড জনসন তারই মরদেহের কাছে দাঁড়ানো স্ত্রী ও সন্তানদের এই ছবি অনেককেই আবেগে ভাসিয়েছে এর আগে মিয়ামি বিমানবন্দরে নিহত সেনার মরদেহ বরণ করতে যাচ্ছিলেন তার স্ত্রী ও দুই সন্তান এ সময় একই গাড়িতে ফ্লোরিডার ডেমোক্রেটিক কংগ্রেস ওম্যান ফ্রেডেরিকা উইলসন সহ আরও কয়েকজন ছিলেন তখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিহত সৈনিকের স্ত্রী মাইশা জনসনকে টেলিফোন করেন কংগ্রেস ওমেনের অভিযোগ সান্ত্বনা দেয়ার নামে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেভাবে কথা বলেছেন তা ছিল খুবই দুঃখজনক He said to the wife, well, I guess he knew what he was getting into. How insensitive can you be? Amon ki nihoto shoini ker naam pur junto janen na President Amon Ovijok Frederikar. This man is a sick man. Uh, he's cold-hearted and he feels no pity or sympathy for anyone. This is a grieving widow, a grieving widow who is six months pregnant. And she has two other kids. And when she... Actually hung up the phone, she looked at me and said, he didn't even know his name. She was crying, it, it, she broke down. Congress women are among the most important tweet to the President. They said that they were not able to do it. They didn't say what that congresswoman said, they didn't say it at all. She knows it, and she now is not saying it. I did not say what she said. She said that she was not able to do it. She said that she was not able to do it. is not saying it i did not say what she said nihoto shenar stri sathe tar kothopokothon khubi antorik chilo boleo montobbo karen tini they had a very nice conversation with the woman with the wife who is sounded like a lovely woman did not say what the congresswoman said and most people are too surprised to hear that uh, let let her make her statement again and then you'll find out jodio democratic congress women president trump er ei boktobbero kothor samalochona korechen so the president evidently is lying because what i said is true i have no reason to lie on the president of the united states with a dead soldier in my community i have no time i have no uh, motive white house e ek sangbad sammelone sombar president trump obhijog kore bolechilen president obama shoh onekei nihoto senar poribar der ke telephone korten na er koyek din pori president trump er santonar bhasha niyei bitorko utlo shamim al amin tvn24 new york amra hasan bhai boktobo diye shuru kori karon ektu pore proshner tir ashbe ei dike apnar ki mone hocche eta dekhe দেখেন ধন্যবাদ আপনাদের দুইজনকে আপনি যদি ট্রাম্পের এই ধরেন শাসনটা যদি দেখেন আমার কাছে এটা মনে হয় যে সে অলওয়েজ মানে তার টার্গেটটাই হইতেছে যে ইয়ে আপনার বর্ণবাদ আপনি একটু খুব ভালো করে দেখেন এই মহিলাটা কিন্তু কালো এবং দেখেন এইখানে সে এই বর্ণবাদের একটা সৃষ্টি করলো মানে আপনি দেখবেন রিসেন্ট ঘটনাগুলো দেখেন আপনি আপনি দেখেন পটুরিকয় উনি অন্যখানে কিন্তু আপনার ত্রাণ নিয়ে কথা নাই কিন্তু পটুরিকার সাথে এইটাও কিন্তু একটা বর্ণবাদী আপনি তার রিসেন্ট ইতিহাসগুলো দেখেন আমরা হয়তো অনেকে ট্রাম্পের সমর্থক থাকতে পারি আমি তাদেরকে হার্ট করার জন্য বলছি না সে অলওয়েজ তার বেসকে খুশি করতে চায় বেস কারা ধরেন টোয়েন্টি এইট টু থার্টি পারসেন্ট এই বেসটাকে সে খুশি রাখতে চায় আপনি উনি যে লাই করলেন বললো যে সে বললো না কংগ্রেসম্যান সত্য বলে নাই 
তার পরপরই কিন্তু ওয়াশিংটন পোস্ট ব্রেক করছে আপনার তার পরিবার কথা বলছে বলছে যে হ্যাঁ কংগ্রেস ওম্যান সত্যি কথা বলছে ওই কথাটা কিন্তু উনি বললেন না ট্রাম্প তো তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যেমন ইমিগ্রেন্ট বা স্প্যানিশ লোক বা কালো এদেরকে কিভাবে দূরে রাখা যায় এই এই সূক্ষ্ম একটা জিনিস এই হোয়াইট হাউস চালু করেছে আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন আমার যেটা মনে হচ্ছে কংগ্রেস ওমানের এখানে কোনো ইন্টারেস্ট নেই মিথ্যা কথা বলার সেটা হচ্ছে প্রথম জিনিস আর একটা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যখন ফোন করেছেন উনি মেনশন করেন নাই সোলজারটার নাম এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে ইটস আ ভেরি ডিসরেসপেক্টফুল থিং উনি ইন্টেনশনালি করুক অথবা আনইনটেনশনালি করুক ইট হ্যাপেন আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এটা আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সরাসরি ব্লেম করতে চাচ্ছি না ওনার যারা ওনাকে অ্যাসিস্ট করে তাদের মধ্যে যারা ওনাকে ফোন লাগিয়ে দিয়েছেন এবং বলছেন ওনাদের সাথে কথা বলার সৈনিকের ফ্যামিলির সাথে সরি সোলজারের তখন ওনারাই বলে দিতে পারতো যে এটা কার সাথে কথা বলছেন উনি কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্প একটা প্রেসিডেন্ট ওনার অনেক দায়িত্ব আছে এবং হি ইজ রিয়েলি বিজি সো এখন যেটা আমরা ওনার কাছে উনি যাই বলেন আমরা সবাই এটা পিক করি এটা হচ্ছে যে মিস্টেক গুলো হচ্ছে হচ্ছে না তা না এই যে এখন ওনার একটা সোলজার উনি ভালো ভাবে তার উপর দিতে চাচ্ছেন না দিতে দিতে চাচ্ছেন না আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে উনি সোলজার কে ফ্যামিলি কে ফোন করেছে এটা আমার কাছে খুব ভালো দিক মনে হয়েছে কিন্তু ওই যে নামটা না জানা এবং এটা সোলজারের ওয়াইফ কে আরো বেশি হার্ট করেছে যে আমার হাজবেন্ড যে দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছে যে সেই দেশের প্রেসিডেন্ট আমাকে ফোন করছে বাট জানেন না আমার হাজবেন্ডের নামটা কি সো এই জিনিসটা তাকে হার্ট করেছে এটা ইমোশনালি হার্ট করার ব্যাপারে যেভাবে বলছেন সেটি মানে আমরা বারো দিন আগের আজকে তেরো দিন আগের এই বারো দিনে উনি কিন্তু কলটা করতে পারতেন এটা কিন্তু নিয়ম একটা লেটার লিখতে পারতেন এবং ফ্যামিলিদেরকে কল করতে হয় কালকে যখন রোজ গার্ডেনে আপনার সিনেট মেজরিটি লিডারকে নিয়ে উনি সংবাদ সম্মেলন করছিলেন তখন একজন কোশ্চেন করল এবং উনি তখন এই কথাটা বললেন যে এর আগের প্রেসিডেন্ট ওবামা তার আগে এনারা কখনো কল করতেন না বাট এটা সম্পূর্ণ ছিল মিথ্যা ট্রাম্পের ব্যাপারটা কি জানেন উনি খুব ইমোশনাল মানুষ উনি সময়টাতে ওই টাইমটাতে উনি জিততে চায় উনি মনে করে না যে আচ্ছা এটা আমার ভুল হয়েছে এটা হতেই পারে একটা মানুষের আপনি গল্প খেলছেন এর আগে এগারো সালে উনি টুইট করছে যে ওবামা গল্প খেলতেছে সেম ঘটনাটা উনি করলেন কিন্তু উনি সাথে ওই সময়ে ওনাকে জিততে হবে ওনার ইন্টেনশনটা এমন উনি একটা মিথ্যা কথা বললেন বারো দিন পর উনি কল করলেন এবং কল করে এখন দেখেন এই সমস্যাটা উনি করে ফেলছেন আর একটা জিনিস হচ্ছে যে ওনাদের পার্সোনাল লাইফ থাকতেই পারে প্রেসিডেন্ট হোক আর সবার পার্সোনাল লাইফ থাকতে পারে ওনারা ওনাদের সময় গল্প খেলুক হলিডে করুক নেশন দে ক্যান হ্যাভ দেয়ার ওন টাইম সেটা আমাদের বিষয় না কিন্তু যখন জনগণ অথবা পাবলিকলি কোনো কিছু করবে এটা অলওয়েজ কেয়ারফুলি করতে হবে এবং ওনাদের আমি ফুল টিমটাকে ব্লেম করতে সেটার জন্য যে দে শুড প্ল্যান এভরিথিং অ্যাকর্ডিংলি আর যেহেতু এখন প্রবলেমগুলো বেশি বেশি হচ্ছে আর একটু সতর্ক হ্যাঁ অবশ্যই আচ্ছা দুজন আছেন আমাদের সংযোগে আমরা ঠিক মতো আপনি ব্রুকলিন থেকে বলছেন আপনার প্রশ্নটা কি হ্যাঁ ঈশ্বরা তাপার সাথে কথা বলবেন বলুন প্রশ্নটা মানে কয়েকবারে ডিনাই হয়ে গেছে এখন কেসটা আবার অ্যাপ্রুভ হয়েছে 
জজ ভালো না এখন জজটা চেঞ্জ হয়েছে এখন যে আগে যে লয়ার দর্শি ওসমানি সে কিন্তু এই পর্যন্ত 18000 ডলার টাকা দেওয়া হয়েছে আচ্ছা তার কোন এক আত্মীয় 3 বছর ধরে জেলে আছে এটা বুঝতে পারছি একটু যদি আমাদের সাউন্ডটা যদি একটু ঠিক করা যায় মানে কোনো কারণে শোনা যাচ্ছে না আর আর এটি হচ্ছে তোমার সংযোগwidetilde কোন আপনার কি হয় যিনি এই জেলে আছে কেন আছে আমার আত্মীয় কি কারণে আছে অভিযোগ কি অভিযোগ আগে ছিল ওনাকে ওই বিএমপি রে ইয়ে বলছিল সন্ত্রাস বলছিল বাই রোডে আসছে আর কি प्रश्न तीन बचर सबकिब जेलेमिग्रेशन जेले तीन बच्चों जेले हेलो হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন আমি আমি জাকারিয়া বলছিলাম সানি সাইড থেকে জাকারিয়া আমি বলুন এই ইসাত সামি সাথে একটু কথা বলতে চাই বলুন বলুন হ্যাঁ আমি আমার বাইদের জন্য अप्लाई করেছিলাম 2006 এর অগাস্টে 2006 এর অগাস্টে হ্যাঁ অগাস্টে আমি ওই দিন কা কয়েকদিন আগে হঠাৎ করে ফাইলটা খুলে দেখলাম যে আমার ভাইয়ের বিবাহ प्रियदर्शकोड হ্যালো হ্যাঁ কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন ভাই আমি ফ্লোরিডা থেকে বলছি আমার নাম রনি হ্যাঁ রনি ভাই বলুন হ্যাঁ আমার কোশ্চেনটা হলো আমি আমার বাবা মার জন্য ইমিগ্রেশনে अप्लाई করছি কিন্তু আমার স্পন্সরটা সাপোর্ট করতেছিল না 2016 সালে কিন্তু আমার এটার মেয়াদ শেষ হবে 2017 সালের এপ্রিল মাসে তাই আমার 2017 সালের ইনকামটা সাপোর্ট করবে मानस के पास कर खूब कठिन शुद्ध डेमोक्रेटिक पार्टी के ना उन्नी किपब्लिकान बिुदे अनबरत फाइट कर खूब टाफ होना जो इटना सहज रोड ता खूब स्मूथ होना अच्छा ओबामा केयर एक अंश निर्वाह आदेश मध्यम छेटे फिले इतना भर्त की बिल कर सम्पूर्ण दायी तो उन्नी हबें उन्नी परशुदी प्रेस कन्फारेंस बोलें ओबामा केयर नामे एच्छू नहीं 
there's nothing but ei manush gulo jabe kothay apni replace na kore apni repeal korlen ba apni bad dilen eta to hoy na ami ekta sadharon manush ami kothay jabo apni jodi subsidy na den tokhon amar ki hobe already ekta chapa oshonto srishti hoye geche ei shastho khate ebong ei eri nai to onar ei bhabe kora ta eta daitto onake nite hobe ebong amar mone hoy 2018 saler midterm election e এটার ফলাফল আপনারা দেখতে পারবেন জি আপা একটু বলেন এই ইস্যুটাতে যে ওবামা কেয়ার ইস্যুটা অ্যাকচুয়ালি এটা আসলে উনি বলছেন এটা রিপিল হয়ে গেছে উনি করেছেন এই আদেশের মাধ্যমে বাট ভাই যেটা বলল যে এটার এফেক্ট ওনাকে এই দায়ভারটাও ওনা নিতে হবে এবং এটার কনসিকুয়েন্স উনি ফেস করবে ইন ফিউচার উইল চালাস অবভিয়াসলি আচ্ছা নেক্সট মিড টার্মে আমরা বুঝতে পারবো এটা আচ্ছা তো এই মুহূর্তে মানে আর মানে অনেক ইন্টারন্যাশনাল ইস্যুজও কিন্তু সামনে আছে তো ঘরে এবং বাইরে খুব কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে প্রেসিডেন্টকে তারপরেও তো তাকে খুব দৃঢ় লাগে আপনার কি মনে হয় তাকে তার কি লাগে না এরকম পরিস্থিতি সাবেক সাবেক কংগ্রেসম্যান ডেভিড জলি উনি ফ্লোরিডার উনি এই মুহূর্তে ওয়াশিংটনে এই রিপাবলিকান পার্টির একটা ইন্টারনাল মিটিং এ উনি আসছেন এবং উনি একটা ইন্টারভিউতে বললেন যে এখন পার্টিটার যে অবস্থা এই অবস্থায় মানে রিপাবলিকান দলের অনেকে চাচ্ছে আঠারো সালে যাতে ডেমোক্রেটিকরা দুইটা হাউজে টেক টেক ওভার করে আপনি বুঝেন ব্যাপারটা কারণ এনাকে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না এবং এই কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না যেখানে দুইটা সিনেট এবং হাউস দুইটাই কিন্তু রিপাবলিকান পার্টির আন্ডারে তো এনাকে তখন কন্ট্রোল করা হয়তো যেতে পারে যদি ডেমোক্রেট এটা টেক ওভার করে মানে এটা রিপাবলিকানরা এটা আলোচনা করতেছে এবং আপনি জানেন যে আপনার স্টিভ ব্যানান যে ব্রেড বার্ডের হেড এবং তার চিপ ইয়ে ছিল স্ট্র্যাটেজিক সে অলরেডি যুদ্ধ ঘোষণা করছে যে আমি এখন যারা ইনকামবেন্ট সিনেটর আছে কংগ্রেসম্যান আছে তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করলাম এই একটা ফল তো পাওয়া গেছে হ্যাঁ এই হ্যাঁ সে একটাতে যেটা ট্রাম্পের ক্যান্ডিডেট কে হারিয়ে দিয়েছে তো এইটা কিন্তু আলটিমেটলি আপনি একটা রিপাবলিকান এরিয়া আছে ওইখানে যদি সিক্সটি ফর্টি হয় আর ওইখানে যদি রিপাবলিকানের একটা দাঁড়ায় দেন ও তো ফর্টি পার্সেন্ট নিবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডেমোক্রেটিক ওই সিটটা নিয়ে নিবে একজন প্রশ্ন আছে প্রশ্নটি আমরা নিব তবে একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হবে বিরতির পর ফের এসে আমার প্রশ্নটি নিব আপনাদেরকে আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিসে আমাদের সাথে রয়েছেন হাসানুজ্জামান হাসান এবং অ্যাটর্নি ইশরাত স্বামী আমরা সম্ভবত একটি প্রশ্ন আছে একটু নেই কে আছেন প্রিয় দর্শক হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন भाईर जखनीशन बद আপনার অ্যাপ্লিকেশনই বেটার আমার মনে হচ্ছে রাইট আচ্ছা ধন্যবাদ আর কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে আচ্ছা আমরা আরেকটি রিপোর্ট একটু দেখে নেই আমাদের এই বন্দুক হামলা বা বন্দুকের ব্যবহার এই ইস্যুটি আপনার কতদিন ধরে দেখছেন যে খুব আলোচনায় বিশেষ করে লাস ভেগাস হত্যাকাণ্ডের পর আবার নতুন করে আলোচনা এসছে মেরিল্যান্ডে একটি বন্দুক হামলা বা বন্দুক হামলায় চারজন মারা গেছে এরকম একটি রিপোর্ট আমাদের হাতে আছে চলুন দেখি মেরিল্যান্ডের এজুট শহরে অবস্থিত অ্যাডভান্সড গ্রানাইট সলিউশনস প্রতিষ্ঠানের এক কর্মী বুধবার সকালে সেখানে উপস্থিত হয়ে এলো পাতাড়ি গুলি চালানো শুরু করে পরে পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে পাঁচজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে যাদের মধ্যে তিনজন হাসপাতালে নেয়ার পর মারা যায় বাকি দুজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক 
সেখান থেকে হামলাকারী ডেলাওয়ারে একটি ব্যবহৃত গাড়ির দোকানেও এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে আহত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে পলাতক হামলাকারীর খোঁজে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ এরই মধ্যে হামলাকারীর নাম ও ছবিও প্রকাশ করেছে তারা এদিকে বুধবার সাউথ ক্যারোলাইনাতেও পিস্তলের গুলিতে একজন নিহত হয়েছে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের জেরে স্টেটের এক অধিবাসী আরেকজনকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে বলে তিন বছর বয়সী এক শিশুর হাতে একটি পিস্তল তুলে দেয় এক পর্যায়ে শিশুটির গুলিতে মৃত্যু হয় চব্বিশ বছর বয়সী টিমোথি জনসনের হত্যা ইন্ধন দেয়া এবং একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ককে ভুল পথে পরিচালিত করার দায়ে অ্যালবার্ট ডেভিসকে আটক করেছে পুলিশ ওয়াহিদুর রহমান টিবিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক কি বলবেন হাসান ভাই বন্দুক সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট ওই তো একই কথা এখানেও দ্বন্দ্বটা রিপাবলিকান পার্টির এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির ওবামা প্রেসিডেন্ট ওবামা তার শেষের দিকে এটা তো একটা বড় ইস্যু জানেন এবং ওদের গান লোভি তো এটা বিরাট মানে ওরা ফিনান্সিয়ালি খুব স্ট্রং ভোটে অনেক স্ট্রং রিপাবলিকানের পক্ষে ওবামা যেটা করতে পারলো সেটা হলো যে আপনি যারা মানসিকভাবে বিকৃত যারা শারীরিকভাবে অচল তাদেরকে গান দেওয়া থেকে বন্ধ করা হলো যে তারা যাতে গান না রাখতে পারে ওন না করতে পারে আপনি গান রাখেন এতটা পর্যন্ত করল কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আসার পরে এক্সিকিউটিভ অর্ডারে ওইটাকে বাতিল করে দিল তার মানে কি আমরা বাংলাদেশে যেটা দেখি ওইটা কিন্তু এইখানে না এখানে আপনি গানটা হচ্ছে একটা গ্রোসারি দোকানে যাবেন আপনি গান কিনলেন অন্য অন্য স্টেটে এবং এইটার ব্যবহার আপনি যাচ্ছে তাই ভাবে করতেছেন আপনার বাসায় একটা বাচ্চা আছে নিয়ে কাউকে মেরে দিল আপনি একটা পাগল আছেন গুলি করতে থাকলো এইটা যতদিন রোধ করা যাবে না এইখানে গত বছর অ্যারাউন্ড তেরো হাজার মানুষ মারা গেছে এই দেশে যেটা একটা আনবিলিভেবল ঘটনা তার আগের বছর মারা গেছে এগারো হাজার প্লাস মানে সব মিলিয়ে ইসাচ্ছামি বলা হয় যে যুদ্ধে সাম্প্রতিককালে যুদ্ধে যত সেনা নিহত হয়েছে আমেরিকার তার চেয়ে অনেক বেশি নিজেদের হাতে নিজেরা মারা গেছে এবং এটা আমরা অনেকগুলো ঘটনা দেখেছি এটা আজকে না অনেক দিন ধরে আমরা কানেটিকাটের ওই ঘটনাটা বাচ্চাটা তার বাসা থেকে গানটা নিয়ে পেয়েছে সো এই বিভিন্ন ঘটনা আমরা দেখেছি বছরের পর বছর তো গান কন্ট্রোল লটা খুব টাইট করে মানে ইয়ে না করলে এটা এটা ফিউচারে আরও খারাপ হবে এই দেশের জন্য এবং কথা যে বলা হয় আপনার সেটা হচ্ছে যে এই এটা হচ্ছে নিরাপত্তার অধিকার তো একটা মানুষের কতগুলো অস্ত্র লাগে কত ভারী অস্ত্র লাগে নিরাপত্তার জন্য এবং নিরাপত্তার সংজ্ঞাটা কি এটা আসলে এই এত কত শো বছর আগের সেই বাস্তবতা কি এখনো আছে এটা আমার কাছে মনে হয় যে এখন আমরা অনেক বেটার ওয়েতে নিরাপত্তা নিতে পারি আমাদেরকে গান দিয়ে নিরাপত্তা নিতে হবে না আমাদের এখন যে যত মডার্ন টেকনোলজি এসে গেছে উই ক্যান ডু ইট বেটার ওয়ে উইদাউট আ গান তো আর যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে গান কন্ট্রোলটা এটা এখন মাস্ট হয়ে গেছে এটার কোনো বিকল্প নাই দে হ্যাভ টু প্যাস সামথিং এই বিশ করে আপনার এই যে লাস্ট ভেগাস হত্যাকাণ্ডে দেখলেন লাস্ট ভেগাস হয়েছে আবার ওই যে ছোট ছোট অনেকগুলো বাচ্চাকে কানেটিকাটে মেরে ফেললো যখন ছোট প্রাইমারি স্কুলে সো চিন্তা করে দেখেন কতগুলো ফুল একদম ফোটার আগেই ঝরে গেল সো এই এই জিনিসগুলো হয়ে গেল গান গান কন্ট্রোল ইজ এটা একটা খুব বিরাট ইস্যু এটা নিয়ে কথা বলার চান্সই নেই এরকম একটা অবস্থা ইদানিং আবার হলো ওবামা কিছুটা কন্ট্রোল করে আনছিলেন কিন্তু এদের এদের এজেন্ডাই হচ্ছে আপনার স্বাধীনতা ওই যে বললেন কত স্বাধীনতা দরকার কত নিরাপত্তা দরকার একটা লোক তার হোটেলে কতগুলো আশ্রয় সেম 
प्रयोजनता प्रश्न छयंगारे मेमोरडम मन कर जी <laughs> बच्चा 2004 2004 चिल्ड्रेनिड चिल्ड्रेन भविष्य 
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সময় যে ঘটনা বললেন যে কত মানে মারাত্মক ধরনের উইপেন নিয়ে উপর থেকে মারল লাস ভেগাস লাস ভেগাস দেখলেন তো এরকম তো হত্যাকাণ্ড হয়ই নাই আপনি বলেন এরপর কি প্রতিক্রিয়া হলো ওনারা কি একজনও রিপাবলিকান পার্টি থেকে কংগ্রেসে বলল যে আসেন আমরা সম্মিলিতভাবে এটার একটা ইয়ে করি গানটা থাক এমন পর্যায়ে এটাও আমরা চাই না থাক যে আপনি না হলে আপনি কেন রাখবেন গানটা অবাধে একটা বাড়িতে থাকে আমার মনে হয় না অদূর ভবিষ্যতে যদি বড় ধরনের কোনো ঘটনা না ঘটে এই এই গান এইভাবেই থাকবে গান লোভি খুব স্ট্রং মানে আপনার এনআরএ যারা ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন দে আর দ্য বিগেস্ট প্লেয়ার এবং তারা এত বড় প্লেয়ার আপা তাহলে তাদের দেশের মানুষ তো জিনিসটা দেখছে এবং তারা এক ধরনের মতামত দিচ্ছে তো তাদের মতামতটা কেন নেওয়া যাচ্ছে না মতামত ফর এক্সাম্পল আমরা ইলেকশনে দেখেন আমরা বেশিরভাগ ভোট পেয়েছে হিলারি ক্লিনটন কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউসি সবসময় মতামতের উপরে ইয়ে করে না কিন্তু আমরা যেটা আমরা করতে পারি আমরা নিজেদের মধ্যে আমরা লবিং করতে পারি আমাদের জেনারেল যারা পাবলিক আছে সবাই যদি এটার বিরুদ্ধে মত দেয় এবং সবাই মিলে যদি কিছু করা যায় তাহলে করা সম্ভব ভাই যেটা বলছে গান লবিং ভেরি স্ট্রং এটা আমিও ওনার সাথে একমত এই এখানে কারণ ওনারা বিলিয়ন্স অফ ডলার খরচ করছে পার্টির জন্য বিভিন্নভাবে ডিফারেন্ট ওয়েতে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশেও যদি এরকম লবি শক্তিশালী থেকে একটা প্রাণঘাতী জিনিসকে বন্ধ না করা যায় তাহলে এটা একটু দুঃখজনক অনেক দুঃখজনক কিন্তু আমরা মিডিয়া এবং আমরা সবাই মিলে আমাদের জনগণ সবাই মিলে আমরা যদি চেষ্টা করতে থাকি একদিন হয়তো এটা সুফল আমরা পাবো আপনাদের সামনে তুলতে চাই সেটা হচ্ছে যে যেহেতু আজকে সুযোগ পাওয়াই গেল আলোচনা করবার জন্য এই যে তৃতীয় দফায় যে একটা ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ছিল সাময়িকভাবে এটাকে স্থগিত করে দিয়েছে হাওয়াইয়ের আদালত এবং এটা ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় আছে আটটা দেশ তো আপনার নর্থ কোরিয়া ভেনেজুয়েলা থাকার পরও অনেক বিশ্লেষক বলছে এটাও মুসলিম ব্যান করার একটা অংশ এটা আগে যেমন জাজরা বলেছেন যে ওনার মোটিভটা ছিল ওই যে ইলেকশন এজেন্ডা তো উনি বলেছিলেন মুসলিম ব্যান্ড অ্যান্ড অল দিস থিং ওনার জাজরা প্রুভ করতে চেয়েছে যে এটা ওনার মোটিভটা রং এবং মোটিভটা কনস্টিটিউশনাল না এটা বলে এখনও সেই একই ধাঁচে এই জাজরা কথা বলছেন যদিও এখানে ভেনিজুয়েলা আর ইয়েকে বা নর্থ কোরিয়া আছে বা জাজরা স্টিল সেম লাইনে যাচ্ছে এগুলো তো আসলে জাজদের যে আগে দুইটা স্টে গ্রান্ট হয়েছে সেটার কে বাইপাস করার জন্য ভেনিজুয়েলা এবং কোরিয়াকে অ্যাড করা হয়েছে এটাই ইয়ে আর কি আমি ওনার সাথে একমত হানড্রেড পার্সেন্ট একমত কারণ ওনার মোটিভটাই এটা এই এটা প্রথম যেটা এটা তো থ্রিও প্রথম ওয়ান যেটা ছিল ওই মোটিভটাই আসছে যেটা জুলিয়ানি বলল আমার কাছে জানতে চেয়েছিল সাবেক মেয়র এবং আমি বলছি এইভাবে করো তো আসলে মোটিভটাই এটা উনি দুইটা দেশকে লাগিয়ে দিয়েছে আপনি <laughs> इमिग्रेशन विषय भोटार देखकर মনে করেন যখন আদমশুমারি হয় যেটা হয় সেটাতে কিন্তু আমরা রেজিস্ট্রেশন করি না আপনি সিটিজেন থাকলেও ভোট দিতে আমরা করি না ভোটে আমরা যাই না কিন্তু আমরা আমি বাংলাদেশি আমাকে জিততে হবে আমি ভোট ভোটের আগে যে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় ভোটের আগেও যে অনেকগুলো ব্যাপার আছে 
निसेसिटी हुए गए थे कारण आमादे रखूँ देशी जेनरेशन देशी राजनीति ठीक आचे देशे ठीक आचे उटा कोनो ये नहीं जेटे पहचान दो किंतु इखा ने मेनस्ट्री में आमादे शब्द जावटा एवं मने शक्रियों भावे जावटा वेरी वेरी इम्पोर्टेन्ट एवं शबाई के शेजरनो तोरो जाना चाहिए आमादे शबाई के रेडी होते होंगे वो जगह पोज़ जाओ आप जानो बात हसन अज़मान हसन एवं एक्ट्रोनी इश्तात शमी आप आदेश दिजुन के आमादे की शुमें दिवार जन्ने भल लग लो अब निश्चित आप तक धन्नवाद आमादे दशक दे धन्नवाद आमादे ये उन्नतन देखा जानो निश्चित है तर